Arkadaşlar selamlar. Bugün Fenerbahçe stadının önündeyim. Neden Fenerbahçe stadının önündeyim? Çünkü burada DJ Hakkı Akkaya ile harikulade bir sohbete geldim. Bakalım bu brutal vokallerin sırrı ne? İşte buradayım. Fenerbahçe stadyumunun önündeyim. Çok heyecanlı. <gülüyor> Direkt olayın içine daldık görüyorsunuz. Hakkı Akkaya burada. Ee, o muhteşem Fenerbahçe stadının muhteşem anonslarını yapan kişi. Valla e, çok memnun oldum sen. Aynı şekilde ben de. Şimdi kamerayı döndürdüğüm anda ortamı göreceksiniz zaten. Hadi bir öyle başlayalım ve bir gaz sabah. Bu nedir ya? Fena bir şey abi. Burada böyle anons yapmak nasıl bir duygu? Ee, yani yorumlarda da çok yazıyorlar. Tüyler diken diken diyor. Ellerim ayaklarım hala titriyor. Yani öyle anlatayım duyguyu. İçeride bir ambiyans var yani seni zaten direkt... Havaya giriyorsun. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Ama bu sesin kısıklığının sebebi bu mu? Biraz. Biraz kısık değil mi? <gülüyor> Biraz. <gülüyor> yani o kadar gaz Çatal olacak. Oluyor, Konuşacağız şimdi zaten. Evet. Şimdi buradan... Abi istiyorsan odaya gidelim. Tamam olur. Süper. Benim odaya. Hadi gidelim. Şimdi şu an biz... Hangi tribün? Burası maraton. maraton. maraton mu? Okul açık. Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe. Arkadaki de e, Migros tribünü. Migros tribünü. Of ya bu ne abi? Bu çimin kokusu zaten. Bu çim kokusu dehşet bir şey ya. Ha? Büyülenmemek elde değil. Fena. Çok fena. Stadı hiç görmeyen birilerini bazen Aha. böyle bir sok içeri hani gösteriyorum. Eli ayağı titriyor. Aa, öyle. Ya çok acayip. Aynen. Müthiş Aynen. bir müthiş bir duygusu var. Ha Fenerlisin, Galatasaraylısın. Takımına göre, göre belki değişir bu duygu tabii ama. Yani küçük yaşta başladım. <gülüyor> CD müzik çalarak başladım. Sonra işte apayrı yerlere geldi. Burada CD önce müzik yaparak mı başladın? Aynen öyle. Yani hakikaten Biz DJ'likle, evet, DJ'likle evet, evet, başladın. Evet. Mesela maç günü başladığında saat kaçta geliyorsun buraya? En az 6 saat önce geliyorum. 6 saat 6 önce. Saat. Yani akşam saat 8'de maç, sen öğlen buradasın. Aynen öyle. 12, 1 en geç buradayım. Ve ilk yaptığın şey ne oluyor? Evet. Ses sistemi kurarak başlıyorum sağ kenarlarına. Bu da 1 bir, bir saat 15 dakika falan aşağı yukarı bir buçuk saat e, zaman oluyor. Şöyle bir şey. Profesyonel siz, bir ses tabii sistemi. siz burada ses sistemini her maç öncesinde kuruyor musunuz? Aynen öyle. Ne Kuruyoruz ve söküyoruz. Abi askerlik gibi. <gülüyor> <sen mi? gülüyor> Aynen, öyle. Aynen öyle. Eğer maçlar çok yakınsa <gülüyor> durabiliyor ama eğer bir hafta ara varsa onu gün mutlak imkansız söküyoruz. Yukarıya gidelim odaya gidiyoruz. Gidelim. Neresi abi? Şurası Ülker mı? Ülker yazısının altı. Ülker yazısının altı. Kaç yıldır buradasın abi? Abi 24. yılım. Ne? Aynen. 13 yaşındaydım. 96-97 sezonu. Evet. O zamanlarda Fenerbahçe FM vardı. Hı hı. Ee, Aziz Yılmaz'ın adresiydi. Orada da program yapmaya başladım. Hatta o dönem şöyle bir hikaye de var. Ben 13 yaşımda e, o zamanlar Türkiye'nin en genç radyocusuydum. 13 yaşında radyo programı sunuyordum. 13 yaş. Aynen. Yani bu 3 kere çıkıp bittikten sonra iş bitiyor. Hı hı. Şey. Bir yüz kat değil mi? Bir yüz kat diyeceğim abi. <gülüyor> Dur ben. Evet burası bir röportaj odası. Eski odam da burada aslında. Yine böyle prefabrik bir yer vardı. Seyyar. Hmm, güzel. 2009 yılında da yukarı çıkarttılar. 2009'da yukarı Aynen. çıkarttılar. Sen tabii 24 sene diyorsun ya. <gülüyor> Stadın her yerinde bu işi yaptım. O inşaat döneminde. Çünkü bir türbin yıkılıyor, bir türbin yapılıyor. Bir türbin gidiyor falan. Ooo şimdi geldik. Şimdi geldik işte. <gülüyor> Yani bütün o işler burada görüyoruz. Burada aynen. 2009 yılından beri burada görüyoruz bütün bu işte. Burada görüyoruz. Çok acayip. Bir soluklanalım. Tabii tabii abi. İki dakika bir soluklanalım. Hadi. Kendimize gelelim. <gülüyor> Hayda. Öz abi. Siz mi? Öyle mi? <gülüyor> İsminiz nedir? Muhammed. Muhammed Hakkaya. Evet. Çok memnun oldum sizle tanıştığınızda. Siz ne dönemlerde burada anons yaptınız? Ee, 90, Veya çalışma yaptınız? E, 96-95. 96-95 sezon önce. Vay be çok heyecanlı ya. Bugün bütün anonsçılar burada o zaman. <gülüyor> ee, önce şöyle başladım. Aşağıda konuştuk ama. Ee, ya her şeyin başlangıcından başlayalım. Abi ben seni biraz tanımak istiyorum ya. Biraz kendinden bahseder misin? 96 yılında e, 
elime bir fırsat geçti, bir şans geçti. Daha 13 yaşındaydım. E, burasıyla karşılaştım. Burada CD'den müzik çalmaya başladım. Bir 5 sene falan belki müzik çalarak gitti. 96'dan önce ama. 96'dan önce yokum, ortaokul. Ortaokul. <gülüyor> yani orta, Abi sen direkt orta. burada mı başladın her şeyi? Aynen. Gerçekten. Aynen öyle. Ya bu, bu nasıl bir Fenerbahçelilik, <gülüyor> olağanüstü bir şey bu yani. Aynen. Bilgileri burada aldım. Ee, daha doğrusu bir de e, Fenerbahçe FM vardı e, zamanında. E, Aziz Yılmaz'ın e, radyosu. Esasında orada başladım. Orası buraya birazcık bana e, sebep oldu. Çünkü burada o zamanlarda müzik çalmak için Fenerbahçe FM'in müzik arşivi kullanılıyordu. CD'lerin daha yeni çıktığı ilk dönemlerde. Çok kolay CD bulunamıyordu. O işte stat, radyodan çıkıp stada gelen kişi oldum. O da sonra da devam etti. Devam etti. Aynen. Ya yani Fenerbahçe stadı tamamen dolduğu zaman kaç kaç kişilik oluyor burası? 48 bin küsür. Şimdi ben ilk önce şunu merak ediyorum abi. Güne nasıl başlıyorsun? Zaten sabah kalkar kalkmaz direkt kendimi buraya atmaya çalışıyorum. Bu da e, bazen 9 saat de olabiliyor ama maksimum 6-7 saat önce stada giriş yapmış oluyorum. Kiraladığımız bir ses sistemi var. E, onları kurmakla uğraşıyorum. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat bir ekip, tamam. bir ekibim var. 8-10 kişi. 8-10 kişi bütün bu stadın, bu devasa alanın nereleri kuruluyor bu monitörler? Sağ kenarlarına. Başka? Yürüyüş yollarına. O kadar. Sadece sağ, sağ kenarlarına. kenarlarına Aynen öyle. 16 tane miydi? Kaç tane? Evet. Miydi? Ona 24 diyelim. <gülüyor> 24 de anlaşalım. 24. Abi 24 monitör bütün bu sahayı tamamen kesiksiz her şeyin duyulmasını sağlıyor. Şöyle e, eksik kalan yerler var ama e, bu, bu iş için hani benim sesimi duymayacak nokta ayarlamaya kalkarsak yani buraya kuracağımız sistemin Olağanüstü yani şey. sınırı yok. Aynen sınırı, sınırı yok. E, dolayısıyla hani her köşede sesim net duyuluyor Hı-hı. diyemem. Diyemez. Ama ama net bir şekilde işimizi görüyoruz böyle. Monitörleri kurdun ne kadar sürdü? Kaç saatte bir, kurdun? 1 saat 15 dakika, 1,5 saat. Olağanüstü bir şey. Aynen. Yani 1 saat 15 dakika çok az bir süre. Aynen. Nasıl kuruyorsan helal olsun. Evet. Sürekli yapa yapa yapa yapa. Yerler de aynı. Evet. Her şey aynı. Ezberledik. Peki. Geriye sana bayağı bir zaman kalıyor. 7 saat falan kalıyor. Aynen. Bu ben... zaman ne yapıyorsun? Bana yardım eden arkadaşlarımızla beraber oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Evet. Ee, yine içeride bir işleyiş var. İşte federasyon temsilcileriyle e, toplantı yapmak gibi. Onları bekliyorum, onlarla görüşüyorum. Ne konuşuyorsunuz abi ona? Ee, Statla yapılması gereken standart anonslar var. Yani bir değil mi falan? Eksi 20'de okumamız gerekiyor. Yanındaki de Tabii sen bunu desibeller falan yazıyor. Desibel değil. Ne ee, o? Şey o. Eksi 20. Ne demek eksi 20? Eksi 20. Maça eksi... E, 20, Ay, 20 dakika. dakika Aynen öyle. <gülüyor> eksi 20 değil ya. Havanın <gülüyor> maça, soğuk falan. Maça yok. Mutlaka yapmak zorundayım. Mutlaka. Yani temsilci dedik konuşmalarımız hep bunların üzerine. İşte iki nolu anons, metinlerin elinde mi? Bu iki nolu anons nedir? O da eksi 10 kadar. 10 maça 10 dakika da bu anons. Aynen öyle. Bunlar işte sayın spor severler, yanınızda bulunan kişilerin hakaret ettiğini, maşa, meşale yaktığını gibi evet. uyarı yani. İşte, aynen 6222 6222'ye takılmamak için. E, ama bunları yaparken evet. herhalde sen daha böyle hani standart bir ses ses. E ses. tabi biraz tepki de alıyorum esasında bu anonsları yaparken. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Aynen. <gülüyor> ne ama, var yani meşale yaktıracak? <gülüyor> Temsilcilerle görüşme, anonslar, muhabbetler 20 dakika, 10 dakika sonra ilk 11'ler. İlk 11. Aynen. Ee, bunu da mümkün olduğu kadar geç saate saklamak istiyorum ki stat daha çok da olsun. İnsanlar daha çok olsun, ses daha çok çıksın, ambiyans daha güzel olsun. Mümkün olduğu kadar geç saatlere bekliyorum. Hı hı. Önce tabi rakip takımın ilk ombirleriyle, sonra da kendi ilk ombirleriyle. Kilesi Mert Can'la konuşurken o Ataşehir'deki, Ülkenar'daki şey hani diyor, rakip şey sayılır diyor. Bir, bilmem ne, evet, iki, evet, şu falan. Evet, Hızlı ve evet. kısık sesle. <gülüyor> ya kısık değil de, e, yani ben anonsun başına başladığım zaman biraz sonra oynayacak olan Fenerbahçe, Fena bilmem ne takım arasında oynayacak bir sonra bakın hakeme takım kadroları dediğim an zaten içeride bir umut kopmaya başlıyor. Yani ben ne kadar yüksek dokusam evet. o yine kısık çıkacak yani. Aynen. O kısık çıkıyor. Sonra Aynen. tabii Fenerbahçe'nin şeyi geliyor. O mü- müthiş bir herhalde gürültü. Coşku. Şey. Bu işleri yaparken en önemli şey senin sesinin kalıcı olabilmesi. Bunu nasıl sağlıyorsun abi? Yani nasıl sağlıyorum? İşte benim seni seni Aha, izlediğim Allah, o anons yani olacak iş değil Allah, yani. Allah ne verdiyse desem bence yeri Allah ne <gülüyor> Aynen öyle. Yani Allah ne verdiyse. Abi peki başına gelen bir şey oldu mu oldu mu? Ee, oldu. Birkaç kez yaşadım. Ee, bu sen, sen de esasında röportaj benim ses analizimi yaptığında da söyledin. 
Hani ses mutlaka kısılıyor diye kısılıyor. Çok gollü maçlarda. Ve ya bazı maçlar öyle bir gaz alıyor ki burada. Mesela ilk 11'leri okuduktan sonra bile sesim bayağı bir aşağı düşebiliyor. O o an benim kullanışım atmosfer zaten bir anda değiştiriyor. Hani ben kullanmaya çalışsam bile ses başka bir yerlere gidiyor. O zamanlarda bir kısıklık oluyor kısıklık aynen. Oluyor. Kimseyle konuşmuyorum. <gülüyor> en az bir gün. Bir gün. Maçtan sonra bir <gülüyor> Maçtan gün. sonra bir Peki gün. maçtan önce ne yapıyorsun? Pek bir şey yapmıyorum. Yani yediğime içtiğime o soğuk sıcağı özellikle çok dikkat ediyorum. Ekstra bir dikkat ettiğim bir şey yok. Ekstra dikkat ediyorsun. Yok. Geliyorsun yani. Herkes yumurta diyor. <gülüyor> yani hani şöyle şimdi bu işi yaparken böyle daha önce bir eğitimdi bir şeydi hiç bir şey yok. Tamamen. Aynen. E i̇şte radyo başladım. Radyodan başladım. Orada da yine program yapıyordum. Orada ne öğrenebildiysem, kendimi ne kadar geliştirebildiysem bu yani. Herhangi bir eğitim. Buranın sadece ses kullanımıyla değil, bir topluma hitabetle de bir alakası var. Tamam yazılı anonslarınız var ama çok anlık şeyler de oluyordur herhalde. Yani bir kırmızı kart çıkıyor, millet ateşleniyor. Yani oradan sana bir şunu yap, bunu yap böyle hikayelerin var mı? Böyle hikayeler esasında bir dönem oldu. Ee, geçmiş yönetimlerde. O da hani herhangi bir art niyet değil. Tamamen e, taraftarın bir olup hep birazdan bağırması hı hı. ve takımını desteklemesiydi. Hı hı. E ama tabii maalesef ki şöyle bir şey var. E, takım iyi giderse her şey çok iyi. Of. Ama takım kötü giderse maalesef bazı şeyler e, ters oluyor. İşte benim burada hadi işte arkadaşlar takımımızı destekleyelim. İşte bağıralım. <gülüyor> Dediğimde ben de tepki alıyorum bu sefer. Takım 3-0 öndeyken dördüncü golü atmanın anonsuyla 3-0 yenikken 3-1 yapmanın anonsu... E peki 3-0 iken 3-3'e gelmenin anonsu. Burada ben e, <gülüyor> Fenerbahçe-Gaziantep maçını yaşadım. O meşhur maç. Aynen 3-0'dan 4-3. Of. O maçta buradaydım. Anonsu yapan An- sen misin? Ben değilim. Sen değilsin ama buradasın. Evet rahmetli e, onu da anladım. Çok, çok iyi bir Fenerbahçelidir e, Yaşar abi. Yani 3-0 biz tabi ne olduğumuzu şaşırdık. E çok da hani vakıf değiliz. Alalım elimize mikrofonu da takımı taraftarı coş şey yapalım ateşleyelim. Rahmetli geldi dedik ne yapıyorsunuz siz burada mikrofonu verin filan. Aldım mikrofonu. Ya fener gol gol diyor. Bütün stat fener gol gol diye inliyor. Yani tüylerin diken diken olmamasına imkan yok. Bir fener gol gol daha 3-1. Fener gol gol gol 3-2. Fener gol gol gol 3-3. Alın dedi mikrofonu burada dedi böyle oturmayın. Ya sonra odaya kimler geldi belli değil. Mikrofonu ver anons yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ama, ama en son attık dördüncü golü de. Yani gol attığımıza da inanmıyorlar. Gol atmışız, seviniyoruz. Mikrofonu ver bana, anons yapıp taraftarı <gülüyor> coşturacağız, dördüncü golü atacağız diyorlar ama dördüncü golü zaten atmıştık. Yani o kadar ac- acayip, acayip. Yani eskiden, şimdi e, sen uzun bir dönem yaşamışsın. Yani 96-97'den... Bugüne neredeyse 25, 24, 25 sene var. 2004'te bir askere gittim. O kadar. Bir o boşluk var. Şimdi 96 ile 2019 arasında bir anonsçunun e, görevleri, yapısı, buranın durumu, konumu bunlarda bir değişiklik oldu mu? Yoksa her şey aynı mı gidiyor yani? 96'da da bir anonsör geldiğinde sabah aynı şeyleri yapıyordu, aynı programı yapıyordu, aynı anonsları yapıyordu, aynı coşku yaşıyordu. 2019'da da her şey aynı mı yoksa değişen şeyler var mı? Aynı. Her şey Gerçekten. aynı. Hiç her şey değişik yok. Her şey aynı. Hmm. Mesela benim o zamanlarda e, ilk başladığımda tabii sesimin böyle çıkmasına imkanı yok. Zaten işte müzik çalıyorum. Hmm. Nüvit Candaner abimiz vardı tiyatrocu. Hmm. E, anonsları o yapıyordu. E ben de arkasında işte mikrofonu aç kapat. Aç kapat. Aynen. E, aynı ama yani değişen hiçbir şey yok. Evet, yine şey. gol anonsları işte coşkulu. İşte ilk Aynen. 11'ler yine coşkulu. Zaten başlatan da biziz. Bu isim soy isim olayını taraftarlara bağırtmak. İlk biz Fenerbahçe yaptı. Yani e daha sonra eskiden şey gibi mi vardı? Benim hatırladığım hani. Düz okuyoruz. Bir Engin, <gülüyor> iki Aynen İsmail öyle. gibiydi. Aynen. Sonradan Engin İpekoğlu. Aynen öyle. Biz soy isimlerini taraftara da isimleri söyletmeye başladık. Bu kaç yılların adı denk geliyor? Ee, Hatırlar mısın? 2001, 2000, 2001. 2002 iki, arasında diyeyim iki sene arasında. Ya spor çok güzel. Ben e, futbol, basketbol hepsine bayılıyorum ve bunları izlemeyi, takip etmeyi çok seviyorum. Yani e, Türkiye'deki fikir, genel olarak sana soracağım. Yani spor kültüründe bir değişme var mı? Yani taraftar kültüründe bir değişme var mı? Çünkü ben 90'ları o kadar iyi hatırlıyorum ki 
Böyle daha farklı maçlara gidiyorduk. Daha değişik bir heyecan vardı. Kavga daha azdı. Yani sence bu bak- bakımdan çünkü bu mutlaka seni de çok etkiliyordur. Yani tabii ki senin değil. agresifliğini etkiliyordur. Tabii ki, tabii ki. Bunun için çok olumlu bir şeyler söylemem şu anda mümkün değil ama mesela 3 seneki önceki tribün havasına baktığımda bu senenin tribün havasına baktığımda birazcık daha değişik. Ama biraz fazla zamana ihtiyacımız var galiba veya ne bileyim bazı fikirlerin Değişmesi. Değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ya eskiden herkes anlatıyor yani yarısı fena yarısı biraz sahil ediyor. Yan yana kol kola maç izliyorduk burada diye anlatıyorlar Çok ama güzel yani. ben hiç mesela yaşayamadım öyle bir şey görmedim. Evet. görmedim. Abi çünkü burada hani herkesin bir arada olduğunu, sevgi kardeşlik içinde olduğunu, bir spor keyfi yaşadığını yapılan anonsun başka bir rengi var. Aynen. Bir de bunları buraya gömmeye geldik babanın başka bir anonsu var yani çok zor bir şey. Taraftar yeri geldiği zaman en sinirli halini de gösterebiliyor. Yeri geldiği zaman en makara halini de gör. Yani böyle aaa deyip bir <gülüyor> gülüş de atabiliyoruz yani taraftarın evet. yaptığı hareketleri. Yani burada bir anons yapabilmeyi çok isterdim. Ee, ama onu da senden e, rica edeceğim. Aynen. Bir maçta şöyle buraya bir e, güzel bir kamera koyup sesini çekmeyi çok isterim. Biraz acaba e, gezme şansımız var mı? Var. Beraber var, gezme. Tabii ki de. Önce bu odayı gezelim. Burada Yok. neler yapılıyor, sen neler yapıyorsun, bu ekipmanlar neler, ne işe yarıyor gibi bir küçük anlatırsan bize. E, dediğim gibi her maça e, kiraladığımız ses sistemi, ses sistemi var. E, bunların içine getirip götürmediğimiz malzemeler de var. Hı-hı. Olan malzemeler de burada. Hı-hı. İşte mikserim burada. E, maç günü telsiz mikrofonlarımı getiriyorum. Ha şu şeyin mevzusuna gelelim mi? Şimdi burada maç maç öncesinde müzik falan çalınıyor değil mi? Evet. Şimdi bu telif mevzusu çok büyük bir dert arkadaşlar. Çok. Hakikaten de ciddi bir olay. Yani eskiden ben hatırlarım her şey çalardı yani. Ya. Oo karnaval neler, yeri. Ha, neler çalmadık ki yani. <gülüyor> karnaval <gülüyor> yeri ama şu an böyle bir şey mümkün değil. Evet maalesef. Telifler nedeniyle maalesef. kesinlikle mümkün değil. Ya esasında mümkün. Ee, anlaşmaların yapılması gerekiyor. Evet. Belli bir meblağların ödenmesi gerekiyor tabii, tabii. gibi gibi. E o zaman bugün ne çalıyorsunuz? Fenerbahçe marşlarımız var. Marşlar çalışıyoruz. Evet, işte Kıraç'ın marşları, Atena'nın marşları. Kulübün hazırladığı şey. Aynen öyle. Kulübe mal, mal olmuş Fenerbahçe marşları çalışıyoruz. Şimdi burada bak iki tane potans burada diyor ki ben yukarı çıkıyorum ben aşağıya. <gülüyor> Bunlar ne anlatıyor abi size? Onlar benim mikrofonlarımın kanalları. Tamam. <gülüyor> AKG'nin bir mikrofonu karşılığında. Esas o değil ama. <gülüyor> <gülüyor> öyle değil mi? Hayır o değil. O ne değil. Onun maç günleri onu da getiriyorum. Ha o sen kendin evet. getiriyorsun Şu, onu. Aynen. Bir ne var? QLX 4 Evet. Bu acil herhangi bir şey olursa. Herhangi bir aynen. şey olursa. Aynen. Onun kalitesiyle bunu aynen. Fark, fark, fark, fark, aynen. fark var. <gülüyor> i̇şte CD player'lar bağlı. Yalnız benim burada dikkatimi çeken başka bir şey var abi. Ya evet. Bu, bu detaylar Allah'ım. çok kıymetli. Yani sen bunlara bakarak A, tamam. bütün yani, maçı sunuyorsun. Evet önümde. Çok fena. Önümde evet. <gülüyor> evet şey. Fena. Yani bir hiç yaşamamız, yaşamamamız gereken bir şey yaşadık gerçekten. <gülüyor> Metin Başkan. Allah rahmet eylesin. Ve Yine şey dedim. Can Bartu'muz ama Can Bartu kesinlikle. Yani çok çok efsane insanlar bunlar kulüp tarihinde. Bu geçtiğimiz yıllar çok önemli değerlerimizi çok hızlı bir şekilde kaybediyoruz. Yani kesinlikle. Ele geçen sene ya yani hiç duramadık. Çok acayip. Evet. Çok acayip. Şimdi şurada anonsları size de göstereyim. Bakın anonslarımız burada yazıyor. Bunlar her maç değişen şeyler mi? Sabit. Sabit şeyler. Sene Bunlar... başında değişirse değişiyor. Federasyonlar değişiyor. Aynen. O da sana bilgi veriyorlar. Bu ne abi? Yani değişti yani. Tarihi eser değil. <gülüyor> <gülüyor> Güzel çok, duruyor çok ama. Çok eski. Aynen. E, çalışıyor da hala. Yani... Şu an bilgisayardan mı veriyorsunuz? Bilgisayardan. Yani MP3 falan. Evet. Onlar da maç günü değil. Durum bu. Aa buraya bakıyorsun şimdi kadrolar geldi. Oo bu güzelmiş yalnız baba bak söyleyeyim. Fenerbahçe yani, Kasımpaşa. Ne kadar da. Bir sen şu anonsa, aynı olsa. Mesela bu notlar şey nedir abi? İşte kırmızı kart. Ha kırmızı kart. Sarı kart. Yani. İşte gol 59. dakikada atmış. Sarı kart demiş daha öncesinde. 16. dakikada atmış. Bütün 40. detaylar var sende yani. Ee, i̇şte işime yarayacak. işimi kolaylaştıracak. Her şeyi. Ufak Not detaylar olarak. aynı. Korkunç bir şey var ya. Yani. Arşive bakın. Ben de çok uzun zamandır. Yani bakmadım, bakacağım yakın zamanda. Hiçbir rahatladım. Gerçekten. Da, yani. Harika bir arşiv çocuklar. Ve yani şunun kitabı çıksa, <gülüyor> bak kitabı çıksa DJ Hakka, Hakka, Hakkaya'nın e, maç notları dese yemin ediyorum merak edilip incelenecek bir şey neler var ki? Geçen seneyi burayı dosyaladım mesela. Oh. Götüreceğim öyle birkaç zaman sonra. Evet, 2018. Geçen. Dosya dosya. Aynen. Fenerbahçe Galatasaray maçları falan bütün Hepsi. maçlar var mı? Ya burada ne kadar, maç, ne kadar maç oynandıysa hiçbirini atmıyorum. Bazen Çok mini ya. maçlar da oluyor. 
E, o maçlardakiler bile duruyor. Ortamın bu. Evet. Tamam. Burada bunlar ne işe yarıyor? Bunlar e, filan falan da var. E, ama e, stadın eski sisteminde kalan kullanmadığım cihazlar var. Kullanmadığımız da var. Karışık şu an her şey. E, scoreboard var. Aynen. Stadda iki tane büyük scoreboardumuz var. Onların kumanda alanı burası. Aha. Üstleri biraz örtülmüş. Yani bu bir maç gününde burada kaç kişi oluyor? E, en az dört kişi orada oluyor. Dört kişi orada. E, burada ben iki kişiyle de idare edebiliyorum. Ama ne kadar kişi olursak, ne kadar göz olursak. Çok e, aynen. Yani hmm. Çok ani bir sarı kart oluyor, kırmızı kart oluyor. Hmm. E, e tabi hemen yapmana da gerek yok ama bir an önce yapmak lazım. Işte kaldırdı, biz de hemen anonsu yapalım anonsu diye. Lazım. Evet, dört gözle. Ya hiç şey burada kaçırdığın oluyor. şeyler oluyor Çok mu? oluyor ya. Of. Çok oluyor. Yani ama Anlık çok şey nadiren ya. oluyor. Atıyorum beş maçta belki bir kaçırıyorum. Hatta geçen maç biraz yapmışım. <gülüyor> Bazı <gülüyor> şeyleri söylemiyorum. Yani şey, <gülüyor> i̇lk futbol maçına geldiğimi hatırlıyorum abi. Gol oldu. Tekrar yok. <gülüyor> Ama dedim gol oldu da gitti. Ya yani o... sağa baktın gitti. Yani bunun tekrarı sizde burada mı? Monitörde, televizyonda. Var. Evet ama orası da Dijitürk işte. Direkt yayın olmadığı için ben de birkaç evet. saniye geç görüyorum ama bu anonslar hani anında evet. yapılabilecek anonslar. Evet. O yüzden Bazı şeyler. gözleri buradaki yük fazlayı çıkartıyorum. Kiraat. Başına gelen en iyi olay neydi? Bak en, en güzel böyle hiç unutamadığın harika bir anı. Yani Şimdi bu mesela anlattığım şey maçı da vardı Fener Antep maçında. Orada e, üç dördüncü üç gol yani. olmadan 3-3 e, üç, üçken ben de girdim anonsu Fener gol gol diye. Aynı tepkiyi ben de aldım. Şimdi mutlu oldum. Yani ya her şeyde ben burada mutlu oluyorum. Tabii. Bir anons yapıyorum ellerim ayaklarım titriyor. Evet. Yani ekstra bir şey ekstra bir mutluluk değil. değil Belki değil. sonra ha. düşüneyim aklıma gelirse tamam, söyleyeyim ama şu anda hiç öyle bir şey aklıma gelmiyor. Yaşadığın yani. en kötü gün. Of. 12 Aralık. 12 Aralık tarih var. Evet. Hangi maç abi o? E, bu FETÖ olaylarından hmm. dolayı kaynaklanan hmm. of birçok sıkıntılar yaşandı. E, burada e, polis ve taraftar birbirine girdi. Evet, evet. e, yani neresinden baksanız çok Felak. kötü bir gündü. Yani biber gazından saklanalım mı? E, i̇nsanlar orada eziyet görüyor. Onları mı kurtaralım? Stat zarar görüyor. Onları mı düzeltelim? Çok değişik. Ne yapacağız? Şaşırdım Aynen öyle. Zaten ne anons yapalım? Durduk diyorsun? kaldık yani. Anons yapacak bir şey yok. Hani neyin anonsunu yapabiliriz? Korkunç. Futbola en zarar veren en kötü dönem oldu. Çok. Yani mahvetti. Türk, Çok. Futur Kürt Bolu'na bir bomba bıraktı ve hala etkisi Devam geçmeye edelim. çalışıyor Maalesef. ama Maalesef. Yani inşallah geçer. Maalesef. Takım kötü gittiği zaman herkes kötü gidiyor. Yani. Şurada dışarıda su satan isportacı bile <gülüyor> su satamıyor. Yani yani en basit, en, en, en alt ya, şeyi yani simitçi bile satamıyor. Çok i̇şte olmuyor da olmuyor. Durumumuz budur. Odamız budur. Manzaramız budur. Valla şu manzaraya bak. Kaç like veriyorsunuz? Bu manzaranın like'ı kaç? <gülüyor> Sen söyledin ya, Hı-hı. bu merdivenleri yayıldır yaldır inip çıkmak zorunda kalıyorum. Gerçekten <gülüyor> Aynen. mi? Aynen. Koştur koştur koştur. Ha sen de? Yok yukarıda oturuyorum normalde, Hı-hı. odamda oturuyorum. Bir şey olduğu zaman... Ama gittin, koşa koşa koşa koşa koşa. Gittin sen tekrar geri geliyorsun. Evet abi. Atmosfer bu dursun. Ya burada bir çim kokusu var ya, ta burada <gülüyor> bile. Burada. Delirtici bir koku yani evet. hakikaten. Efsane şekilde geliyor yani. Muhteşem bir şey. Anons odası şurada. Oradan bakayım. Anons odasının yeri hiç değişmedi değil mi? Çok değişti. Ha nerelerdeydi? Çok, 2009'dan beri ama burada. Hı, yani, 2009'dan beri bu tabii. Aynen bu e, UEFA finali oynanmıştı 2009. He. Şaklar Donetsk. Şaklar Donetsk. Derder Bremen. Evet hatırlıyorum. O maçta scoreboardla ses sistemini aynı odaya koydu. Aynı odaya. 2009'dan beri aynı yerdeyiz ama ha. 2009 öncesinde yani her yerde stadın her yerindeydim. Nasıl ya? Yani. Bir şurası var. Karşısı var. Ya orada da oldum. Orada da oldum. Bu taraf var. Yani bu şurası var. Maraton yıkılıyordu. Orada oldum. Bu tribün yıkılıyordu. Burada oldum. <gülüyor> ya hatta 6-0'lık da bir Galatasaray maçında bir anım var. Şurada Fenerbahçe'nin çıktığı bir körük var. Hı-hı. Şu anda plastik, daha doğrusu naylon. Hı-hı. O zamanlar fiberglass'tı. Yani sert plastik ama Hı-hı. bir de ona bomba verilmiş. Çatı gibi yapılmış. Bir tane babayla oğul bu körüğün bu tarafından öbür tarafına geçmeye çalışıyor ve o fiber grasının üstünde yürüyerek. Hmm. Tak dedi bir anda bütün seyircilerin 
mikserin üstüne düştü baba. Oo. Allah'tan bir şey olmadı ama ikisine de. Aman ya. <gülüyor> aman ya. Şu an tabii orası şey artık. <gülüyor> Burası yıkıldığında o şeyi bırakmışlardı orada. Tüneli, körü. Ben de o körüğün içinde oh. <gülüyor> uzunca müzik oh. çaldım. Oh. Abi biz şu an buradayız ya. Fenerbahçe standındayız çocuklar. Abi uyanın bir. <gülüyor> Haftada bir tane maç var. Maksimum iki. Şampiyonlar Aynen. Ligi olursa. Onun haricinde ne yapıyorsun? Ses ışık, organizasyon, DJ'lik e, işleri yapıyorum. Bu işler de genelde hafta sonları oluyor. E, hafta içi çoğu zamanım boş geçiyor. Hı-hı. Kendimi değerlendiriyorum. Kendimi değerlendiriyorsun. <gülüyor> ya ileride böyle bir sesinle ilgili bir şeyler yapmayı düşünüyor musun? Valla... Ekstra e, bir çalışma falan. Esasında... Güzel şarkı söylüyor musun? Peki işte ya, mi? De, de. <gülüyor> İstersen tam bu manzarada bir tane ben, var. Ben denemedim de söyleyebilirim diye düşünüyorum. E, aynen. E, düzgün şey, notamı bulursam, düzgün şarkıyı bulursam söylerim diye düşünüyorum. Ama bunun için mesela eğitim de almayı çok isterim. Sigara falan var mı? Maalesef. Ama sesin de Maalesef. belli ya. Evet. Mesela şey dediniz az önce sesi korumak için maç günleri Hı-hı. bir şey yapabiliyorsunuz. Sigaraya evet, dikkat ediyorum. Mi? Evet. Sigaraya dikkat ediyorum. Videomuz burada kısa bir kesime uğrayacak. Neden? Çünkü... Bugün maç yok, e, kolonlar kurulu değil fakat 6 Aralık'ta Fenerbahçe Gençler Birliği maçına geleceğim. Oradan çekeceğim, müthiş bir gün olacak. Seyircili, canlı canlı bakalım neler olduğunu göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Rica abi. ederim. Benim için çok özel bir gün bugün. Ben, Sayende, ben, sağ olasın. Benim, benim için de öyle, siz de özel bir insansınız. Ee, yani bir müzik bilgim, eğitimim yok. Sizin benim ses analizimi yapmanızda Öğrendim ki sesim brutal bariton. <gülüyor> <gülüyor> Onun için teşekkür ederim. Abi sesine iyi bakmanı diliyorum her zaman. İnşallah sesine hiçbir şey olmaz. İnşallah. O yaptığın çılgınca şeylerden <gülüyor> sonra. Ama o gün o yaptıktan sonra onlara inşallah Fenerbahçe bol gol etar da senin o brutal numaralarını hmm. görürüz. Sesinin durumunu merak ediyorum onu yaptıktan sonra. Canlı yaşamak lazım. Canlı Şimdi, yaşayacağız inşallah. Aynen bir şey inşallah. Ee, Bu imkanı verdiği için de Fenerbahçe kulübüne ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Harika bir gün geçirmemize sebep oldular. Sağ olun. Biraz Gençler bu nedir? Bu nedir? <gülüyor> Futbol başka bir şey ya. Futbol başka bir şey. Yani bunu bunu hiç kimse inkar edemez. Ya yani şu koltuklara bir oturma şansın var mı? Var abi. Yani şu anı bakar mısınız çocuklar? Ölümsüz bir an şu anda. Hani nasıl gözüküyor buradan diye merak edenler varsa işte böyle gözüküyor. <gülüyor> Bayağı alttaymış ya. Evet. Nasıl izliyorlar? Ondan Bal, çıkıyorlar falan şimdi. Bal kütlerde daha da altta. Ha, daha da altta? Evet. Allah Allah. Bu da altta seyirde de daha altta. Çok fena çocuklar. Atmosfer dehşet heyecandan. <gülüyor>
nedir ya? Bu altlar satması biraz geri çeksene sen. Elmiş bir orada. Bak alttan sapması itelim mi? Beraber açığa doğru. Tamam. Çek. İt. Aynen. Tamamdır. Sağ olasın. Valla kolay işti. Evet. Harbiden kolay işti yine. Yani. Üç değil mi? Evet. Aynen aşağıdan. Üç. Üç. Tamam. Bunu kendi şeyine mi çevirdin abi? Ne yaptın bunun açısını? Bu, e, okul açık tribünle çevirdim. Ha, tam tribünlere doğru. Aynen. Abi burada pay yok. Yapıştık. Bir şey olmaz. Bunu da maraton türbüne çevirdik. Her köşede de aynı şey yapıyoruz. Aynı şey o köşede yapıyoruz. de bir tanesi maraton türbüne bakıyor, bir tanesi okul açık türbüne. O köşede de aynı şekilde. Süper abi. Elinize sağlık. <gülüyor> Teşekkürler. Harikasınız. <gülüyor> Bayağı bir Mesela. efor ama yani. Aynen. Bir de bunun tabii maç sonrası. Kaçta bitiriyorsun bunun toplamasını? İşte bir buçuk saat toplama desek. E, maç bitiminde türbünlerin boşalmasını bekliyoruz mecburen. Bir saniye. Bugün maç sekiz buçukta başlıyor. Kaçta bitiyor? 10.30 desek bitiş. Sen 12'de falan bütün her şey 11'e doğru mu bitiyor? 11, 12, 1, aynen. Bir ha, en geç bir de bugün çıkarım burada. Bir sahada oynanan maç var. Bir de burada yapılan bir maç var. Eyvallah. İkinci maç. Eyvallah. Öncesinde başlıyor yaklaşık 10 saatlik bir maç sürüyor bütün gün. Aynen. Elinize sağlık. Harikasınız abi süpersiniz. Değilmez. Ama değer ya. Değmez ya, olur mu? Şuraya bak abi. Değmez ya. olur mu? Şu muhteşem atmosferiz için her şey İnanmaz. değer yani. Kesinlikle. Heyecanı yeter sadece. Kesinlikle, kesinlikle. Bundan sonraki aşama e, kurduk. E, düzgün çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Test. Aa, evet, şimdi yukarıdan mı test Tek tek test edeceğiz. Aynen. Evet. Hem yukarıdan hem aşağıdan. Yukarıdan müzik yayını vereceğiz. Aşağıdan da bu kurduğumuz hoparlörleri tek tek e, gidip kontrol edeceğiz. Evet. Bundan sonra sadece dediğin gibi kontrol yapılacak ve... Maç başlamasını bekleyeceğiz. Daha doğrusu kapıların açılmasını bekleyeceğiz. Kapılar açılmasıyla beraber de evet. müzik yayını başlayacak. Biz... Müthiş abi. Ortam güzel. Ya topunuz varsa gelin oynayın. <gülüyor> neler abi kolay gelsin. Gidiyoruz. Burası Kadıköy. Evet birkaç kere inip çıktıktan sonra alışıyormuş insan. <gülüyor> Valla bak ayaklar falan açıldı. Sabası, evet abi. Şimdi testler başlayacak. Evet. Bir de mikrofonumuza bakalım. Hey, hey, hey, hey. Ses kontrol bir iki. Ses kontrol deneme hey. Fena inovasyon! Oldu abi savaş çıktı. <gülüyor> <gülüyor> durdun durdun bombayı bombaladı. <gülüyor> o ne? Son hani e, performans işte, yani ya da yandı orada mı ya? E, şey e, volümü ayarlamaya çalıştım. <gülüyor> Deneyebilir mi? Tabii ki abi. <gülüyor> o bu neydi ya? Sefer abi açacağım mı? İki iki. Fener Bahçe. Müthiş bir zevk çocuklar. Tavsiye ederim. <gülüyor> oh be! <gülüyor> bir içindeki atıyorsun böyle bir de. Bir ferahlama. Çok teşekkür ederim. Bir de gerçeğini düşün sen. Tabii. <gülüyor> Süper. Abi burada tabii sadece bu iş olmuyor. Şimdi e, arkadaşlar şu anda Scoreboard bölgesi. Evet. Değil mi? Ben Ersan Dağlı. Fenerbahçe Scoreboard bölgesiyim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun vermiş olduğu uyarılar artı müthiş kadro sayımları. Aa, Hepsini güzel. burada biz yapıyoruz. Ve sonunda da maçla alakalı Aha. her türlü kart, oyuncu değişikliği, skor arttırımı hepsi şey buradan, zaman tutumu yapıyorum. hepsi buradan yapılıyor. Hı. Güzel, zevkli bir, bir iş. Ne kadar Olayın, süredir yapıyorsunuz bu işi? 2011 yılından beri. Ee, amatör olarak futbol oynadım. Ya, gayet güzel, zevkli bir iş. Olayın nabzının attığı yerdeyiz. Yani bir insan ki. maça gelir, e, heyecanla bekler ya. Skorboard'da gördüğü anonslar, o heyecan. Tabii, i̇şte o heyecanla burada biz. Diye, tamam. Olayın nabzının attığı yerde yazıyor. animasyonumuz var. İki bilgisayar yedekli çalışıyoruz. Hı -hı. O yüzden dolayı böyle biraz kalabalık. Hı -hı. Ayrıca 
basmadan önce herhangi bir hataya düşmemek için ön izleme monitörümüz de var. Ne basacağımızı, ne skorumuzu, ne göndereceğimizi izliyoruz. önce burada izliyoruz. Ondan sonra yine veriyoruz. Buradan, buradan maçı izlemek nasıl bir şey abi? Buradan sahanın yarısını görebiliyorum ancak. Sahanın yarısı. Şöyle evet. bakarsanız siz de tam böyle bir araya denk geliyor. Evet. Beraber koordineliyiz. İki kişi misiniz? Ee, Daha gelecek olan var mı yani? Tabii ki var. E, maç oyuncusu şu anda. E, Ersan arkadaşımın yanına da e, yardımcıları geliyor. Benim evet. yanıma da ekstra yardımcılar geliyor. Bazen aşağıyla organize olmamız gerekiyor. Aşağıdan acil bir şey istemiyor. Beyaz giriş zamanı tam belli olmayan durumlar oluyor. Hı hı. O anda aşağıdan bize bildiri gelip şu an gireceksiniz diye. Aşağıdan komut alıp o şekilde girebiliyoruz. O yüzden bir aşağıdan yardımcı yeteneğiniz nerede? Körüğün ağzından. Hemen orada. Evet. Sağının çıkışının yanından yani. Aynen öyle. Bunu Şimdi nereye başarılı. vereceksiniz abi görüntüyü? Bunu skorboarda vereceğiz. Maç öncesi isteniyor. Üstünde şu an. Evet. Biri benim üstümde biri tam karşımda. Çapraz ama. Şurası evet, tam, tam karşımdaki. Evet. Sen buradan sesli anons yaparken Görüntüleri de bu taraf öyle bir şey yok. Aynen öyle. öyle. öyle. Tam, Aynen öyle. Tam, tamamen koordineli çalışıyoruz. Aha. İlk 11'ler oyuncu değişiklikleri, sarı kart, kırmızı kart. Aynı. Ben de aynı anda gidiyorum. Tabii o konuşuyor, siz görüntü ekranı. Aynen öyle. Güzel, teşekkür ederim. Rica ederim abi. Abi, abi be. yemin ederim adamsın ya. Allah belanı versin adamsın ya. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Abi, Sağ olun. Adamsın. Eyvallah. Yemin ederim adamın dibisin. Var ya. Eyvallah. Dikkat edin kendinize. Nereden? Eyvallah. Çanakkale abi. Eyvallah. Allah, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Aha etmesin. Ne demek? Baş... <gülüyor>
Anonslar. Bugün bayağı çektik açıkçası yani son derece keyifli. Burada olduğumuz için çok mutluyuz gerçekten. Herkese yeniden çok teşekkür ederim. Abi çok teşekkür ederiz. Abi ben teşekkür ederim olur mu? <gülüyor> gerçekten. Eyvallah abi. Öyle. Bu imkanı sağlık için ben sana teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. İkinci yarı gol alıp yağmaya devam çocuklar. <gülüyor> Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Sen, sen gelince dakika 10 numara. 